നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷാഷ്ലിക് ചിക്കനാണ് അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അര കിലോ ചിക്കനാണിത് ഈ അര കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള അരപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്കതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുക്കുക ഈ ജാറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ മുളകാണ് ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു മുളകാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു എട്ട് പത്ത് വലിയ മുളകാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുക്കാം ഇത് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ എണ്ണം കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ചെറുനാരങ്ങ അല്ല ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുള്ളത് അര കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കുരു മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര മതി ഇത്ര നീര് മതി നമുക്ക് ആ കുരു അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാതില്ലുള്ളത് കുരു അരയ്ക്കരുത് കുരു അരച്ച ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കുരു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇടേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് മയണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ മയണൈസ് ഒരു സ്പൂണ് മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്തിരി മയണൈസ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര സ്പൂണേ ഉള്ളൂ ഒരു ലേശം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മുക്കാൽ സ്പൂണ് മയണൈസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണിലോട്ട് അളന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് പുളിക്ക് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള കെച്ചപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സ്പൂണ് മയണൈസ് ഉണ്ട് അല്ല കെച്ചപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പൂണിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം അളന്നാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടു ഇത്ര മസ്റ്റാർഡ് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സോയാ സോസ് ആണ് അപ്പോൾ സോയാ സോസ് ഇതുപോലെ ഞാൻ അളന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം കഷ്ടിയുള്ള ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ചെറിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് സോയാ സോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തിക്കുള്ള സോയാ സോസ് ആണ് നാളെ കണ്ടത് നല്ല കട്ടിൻ്റെ സോസിനായിട്ട് അതെല്ലാത്തിനും ലിക്വിഡ് പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഇത്രയും മതി കാരണം തിക്ക് കൂടുതലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ കാരണം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തരം വരുന്നുണ്ട് ലൂസ് കൂടിയതുകൊണ്ട് തിക്ക് കൂടിയതുകൊണ്ട് അപ്പം നോക്കിയെടുക്കുക അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ഈ ചെറിയ ജാറിൽ ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടിയിട്ട് നമ്മളത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മളൊരു പാത്രം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള നമ്മൾ അരിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എതലുകളാക്കിയിട്ട് ആക്കി വയ്ക്കണം നാലാക്കി പൊടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എതലുകളാക്കുക അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വലിയ ഇതുപോലത്തെ പീസുകളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആണത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക 
ഇതിനാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ മുളക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് എരിവിനുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇരപ്പല്ല ഇതിലോട്ട് തുടച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അരപ്പെല്ലാം നമ്മളിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച പൊടി അത് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണേ വേണ്ടു അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ചൂടാക്കി ഉലുവ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത് അതിലോട്ട് കൊടുത്തു ഈ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം കെച്ചപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയിലൊക്കെ ആക്കണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഗ്രീൻ മാത്രമേ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കവും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വില കൂടിയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്താൽ മതി ഈ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മസാല കൂട്ടി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കണ പോലെയല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണ പോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മസാല ശരിക്കും ഇതിൽ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് സ്ക്രൂല് ചെയ്ത് കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ തവയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ബാംബു സ്റ്റിക്കാണ് വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിത് ഓരോന്നും കയറ്റിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക നാളേക്ക് ആകുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇരിക്കട്ടെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കോ ഗുബൂസനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് രാത്രി ചുറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ കയറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ബാംബു സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും പാക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടിയത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് കയറ്റാം നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാത്രിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാനത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ വെക്കില്ല ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വയ്ക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രാവിലെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റിക്ക് ഈ സ്ക്രൂല് കയറ്റണമെന്നില്ല ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്ത് മാത്രം ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കിനോട്ട് കയറി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കയറ്റിയിട്ട് അതായത് ഒണിയനും ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കയറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാനിലും ചുട്ടെടുക്കാം അതല്ല അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാനിനകത്താണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറക്കുന്ന ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടു നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടു അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അടിയെ പിടിക്കാതിരിക
ഇതൊന്ന് മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഈ ഭാഗം ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കണ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ആ ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക മറ്റേ ഭാഗം ഒരുപോലെ ഒന്ന് മറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും ചിക്കൻ കറികളല്ലേ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമുക്കും എന്തെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറിയ തീയിലാണിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ഇത് മറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്കിത് ഇതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൂടി കൊണ്ട് ആ ഫ്രൈം പാൻ മൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അധികം വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വരില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ആ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അധികം വെള്ളം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ചിക്കനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും ആവി വെള്ളം കൂടി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ആകെ ഒരു കുറുകിയ പോലെ പോകും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ആദ്യം അടച്ചു വയ്ക്കാഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സമയം തന്നെ ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല ചെറിയ തീയിൽ വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ച് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ കബാബൊക്കെ മേടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഒരുപാട് സമയം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സവാടിയും തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് ആര് വന്നാലും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഷാഷ്ലി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടു